We staan nu bij de speeltuinvereniging bij de Maduro straat. Zojuist een emotionele stille tocht gehad. Wat kun je vertellen? Um, ik ben heel erg blij dat al deze mensen voor mijn vader zijn gekomen en vooral mijn familie uit Rotterdam. En ja, ik wist echt niet dat zoveel mensen van mijn vader hebben gehouden. Peter den Oudsten, burgemeester van de stad Groningen. We staan bij de Maduro straat. Uh, net een stille tocht geweest. Wat heeft u binnen verteld? Nou, ik heb uh, binnen mijn medeleven uitgesproken. En we hebben met, uh, met iedereen die er zat, dat wij buurtbewoners, familieleden, mensen van de Antilliaanse gemeenschap, echt met elkaar ook een moment stilte beleefd om, uh, uh, om het slachtoffer te gedenken. Het is natuurlijk uh, niet niks als je uh, in één keer iemand, uh, uh, iemand niet, meer, uh, niet meer zult zien, dat er zoiets gebeurt. En dat, is, dat drama voelt iedereen. En, uh, nou ja, dat, je, kunt niks, je kunt het niet terughalen, maar uh, wij kunnen vanuit de gemeente wel laten zien dat we daar dichtbij staan. En daarom ben ik hier. Wat doet het met de, met de Antilliaanse gemeenschap, zoiets? Ja, dat zou moeten blijken. Het is een, een krachtige, sterke gemeenschap. En, uh, wij hebben, de gemeenschap heeft nu collectief uh, uh, verdriet en uh, slaat ook de armen om de familie heen. Dat, uh, dat is ook mooi om te zien. Dat hoort ook zo te gaan. En, uh, en dit verdriet dat zal natuurlijk niet zo snel verwijken. Wat heeft er binnen nog meer verteld? Heeft de familie ook gesproken? Uh, uh, Julissa, de dochter, heeft uh, iets gezegd. Heeft ook de mensen bedankt voor hun medeleven. Uh, er is verder niet veel gesproken over, uh, over uh, Nelson zelf. Uh, er zijn niet, geen grote verhalen gehouden. Het was vooral een ingetogen bijeenkomst waarin uh, ja, iedereen ook een beetje de armen om elkaar sloeg.